ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ഇലാൻസ് ട്യൂഷൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അല്ലേ മാരത്തോൺ ഇംഗ്ലീഷ് മാരത്തോണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇന്നൊരു സർപ്രൈസ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല സാധാരണ ഏതാണോ ലാംഗ്വേജ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ആകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമായിട്ട് എക്കണോമിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോവും അല്ലേ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഒരേ എന്താണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോവുക പക്ഷേ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് ട്ട് പുറകെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നിതിൻ സാറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഓക്കെ ഏറ്റവും മാക്സിമം യൂസ്ഫുൾ ആക്കുക കാരണം നമുക്കിനി ഒരുപാട് സമയമില്ല അല്ലേ മോഡൽ എക്സാം ഇങ്ങായി മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ പുറകെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ സാധനം വരുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് എക്സാം ആയിട്ട് സോ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാക്സിമം അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുക ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് സോ മേക്ക് മാക്സിമം യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ മാക്സിമം എല്ലാവരും വരിക എല്ലാവരും വരിക ലൈവിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക വേഗം വരിക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ലൈവിലെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ട്സും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വേഗം പോരട്ടെ ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയിച്ചേ ലെറ്റ് മീ നോ ഹു ഓൾ ആ പ്രസൻറ്റ് യു എല്ലാവരും മാക്യ അറ്റൻഡൻസ് ആസ് എ യൂഷ്വലി സേ മാക്യ അറ്റൻഡൻസ് ആൻഡ് ലെസ് ബിഗിൻ ദിസ് ക്ലാസ് വിത്ത് സച്ച് എ വൈബ്രൻറ്റ് വൈബ് ഓക്കെ യെസ് വെൽക്കം 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 യെസ് ആൾക്കാർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് വേണം ബിസിനസ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി വരാനായിട്ട് നിതിൻ സാർ അവിടെ പക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് വേണം സാറിന് എല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ബാക്കി ബിസിനസ്സിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് മാരത്തോണിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മോഡലിന് മുന്നേയുള്ള മാരത്തോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവാണിത് ഇവിടെ മാക്സിമം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഷോർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതും അതേപോലെ അതെങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കാരണം പല ലെറ്റർ വൈസ് ആണെങ്കിലും എസ് ആണെങ്കിലും സ്പീച്ച് ആണെങ്കിലും ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ബ്ലോഗ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോഗ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോഗും ബ്ലോഗും ചോദിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമാറ്റ്സ് എന്താണ് ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഫോർ ടു എയ്റ്റ് മാർക്സ് വരെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ ഇനി വരുന്ന ലൈവുകളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചാപ്റ്റർ വൈസ് സമ്മറി ഉണ്ടാകും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഷോർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് റെഡി ആയി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അസ്ലാം ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ടു ഇലാൻസ് ട്യൂഷൻ മുഹമ്മദ് ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് പാടാം നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര സെറ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ അടിപൊളി ആക്കണം കാരണം ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ കയറിയ ഇംഗ്ലീഷും ബിസിനസ്സും സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാം അല്ലേ ഓക്കെ സുഖാണോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എവിടെ നിന്നാണ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് പറയാവോ മിസ്സിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയാവോ എന്താ അല്ലേ കാലം പോയൊരു ഒരു പോക്ക് ഞാൻ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാനും വയ്യ എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മാക്സിമം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക നമുക്ക് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും സെറ്റായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വയനാടാണ് ആഹാ വയനാട് ഇപ്പം ന്യൂസിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വയനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ എവിടെ കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ സെറ്റാണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം സെറ്റാണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പേടി ഇംഗ്ലീഷ് ഓർക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ്
നാടകത്തിന്റെ പാടം ഇല്ലേന്നോ ഏതാണോ വൺ ആക്ട് പ്ലേ ദി അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പോട്ടെ റോബോട്ട് ബോൾവിൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്രഷ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആക്കാം കേട്ടോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കേസ് ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണത് അതപ്പം നാടകത്തിൻ്റെ പാഠം അറിയാതെ പോകരുതേ യെസ് അതാണല്ലേ ഓക്കെ എവിടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എവിടെ വേഗം പോരട്ടെ വേഗം പോരട്ടെ ഇന്നപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ടുഡി വി ആർ നോട്ട് ഗോണ് ഡി എന്താ ഡിസ്കസ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് സമ്മറി ഓഫ് എനി ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വൈസ് സമ്മറി അല്ല ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള മാരത്തോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാരത്തോൺ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചാപ്റ്റർ വൈസ് സമ്മറി നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമായിട്ടും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏഴ് മണിയാകും ബട്ട് വൈ ബട്ട് വൈ എന്താ ഫ്രണ്ട്സ് ഏഴ് മണിയാകുന്നേ നമ്മൾ ആറരയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറരയ്ക്ക് വരണ്ടേ ഓക്കെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷോ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ എസ് എ ഉണ്ട് ലെറ്റർ ഉണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് ഇതുപോലെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിനാണ് ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഷോ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല സോ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോകണം അല്ലേ ചാപ്റ്റർ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പോരാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല പക്ക തറവായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റും ഏതൊരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാലും അതെല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം അതെല്ലാം സെറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ അജണ്ട ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് മുഹമ്മദ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന് നിതിൻ സാർ അവിടെ ഫുൾ സെറ്റാക്കി പവർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ യെസ് പോരട്ടെ വേഗം വരും അപ്പം നമുക്ക് എന്നാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് സമയമില്ല കാരണം ഇനി ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വേറെയും ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് സോ വേഗം വരാം ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ടുവില് ഉറപ്പായിട്ടും മോഡൽ എക്സാമിനും അതെ പബ്ലിക് എക്സാമിനും അതെ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആണോ മുഹമ്മദ് പോയോ മുഹമ്മദ് ആണല്ലോ അല്ലേ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് അറിയോ ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയോ ഉറപ്പായിട്ടും വരും ലെറ്റേഴ്സ് ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോമൽ ലെറ്ററും ഇല്ല അത് പോയില്ല എന്നാണോ ലെറ്റർ അറിയില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ ഫോമൽ ലെറ്ററും ചോദിക്കും ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററും ചോദിക്കും ഈ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫോമൽ ലെറ്റർ as the name itself suggests language aanengilum presentation of idea aanengilum topic aanengilum poyilla okay ellam bhayangara formal a irikkum adhe pole informal nu vecha nammal ippa rendu eru samsarichondirikkunnille adhe pole direct aayittu samsarikkan pattunna direct aayittu ariyavuna parijayam ullavare formal nu parayumbodhekka korcha official reethiyilulla formal relationship aayirikkum mainly ningalku letter to the editor nalla reethiyile allengil teacher nu ഇതേ പോലെ ആക്കിയായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റ് ആക്കണം പിന്നെ സെറ്റ് ആക്കണ്ടേ ഉറപ്പായിട്ടും സെറ്റ് ആക്കിയിരിക്കും പോവില്ല അത് മതി അത് മതി അത് മതി ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫോമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അതേപോലെ നെയ്ബേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ അയക്കില്ലേ റിലേറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ക ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫോർമാലിറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു
formal letter and format in the parameter take a adium in the from address code can from address code ka date code ka then to address and the most important factor of this formal letter in the parameter is its subject then salutation sir or madam in the number will it turn a la address a the turn a number card in present a yeah so it in your salutation with the chicken other pin a even in the very not in the introduction on a intro sentence on a ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീട്ടി ഇത്ര അങ്ങ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു വൺ ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റൻസസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയും അതായത് വൈ ഐ യു റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ അല്ലേ ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ പറയുക ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ യു ആർ സ്പേത്ഫുലി നിയമം കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോമൽ ലെറ്റർ സെറ്റ് ആകും ഓക്കെ സോ ഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്താണ് ആദ്യം ഫ്രം അഡ്രസ് ആരാണ് അയക്കുന്നത് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡേറ്റ് എഴുതുന്നതിന് സിക്സ് ലെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണോ ഡേറ്റ് എഴുതേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ മന്ത് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ടു ആർക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സബ്ജെക്ട് ഏത് സബ്ജെക്റ്റാണ് കാരണം ആ ലെറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് ഷോർട്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സല്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈ ആർ യു റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് പറയുക ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ആണ് ബോഡിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫോമൽ ലെറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കുമല്ലോ മെയിൻലി ഫോമൽ ലെറ്റർ അയക്കുക സോ അതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം വല്ലതും ആണ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദെൻ ലുക്ക് യു ഫോർവേഡ് ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ദെൻ യുവർ സ്വീറ്റ്ഫുള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം ഫോർമാറ്റിനും മാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോമൽ ലെറ്ററിന് ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എഴുതിയിട്ട് എത്ര കാര്യമായിട്ട് എഴുതിയാലും അവിടെ കിട്ടുമോ ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പോലെ എഴുതിയിട്ട് സബ്ജക്റ്റും ഇല്ല ഫ്രം അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫോ ലെറ്റർ എത്ര കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മാർക്ക് കുറയും മീൻസ് എല്ലാ പാഠത്തിൻ്റെയും സമ്മറി പറയുമോ എല്ലാ പാഠത്തിൻ്റെയും സമ്മതി നമ്മൾ പറയും ഉറപ്പായിട്ടും പറയും ഇനി മാരത്തോൺ ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ ഫുൾ മാരത്തോൺ ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു മാരത്തോൺ ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറയും യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഫൈവിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോമൽ ലെറ്റർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു യൂണിറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എംപവേർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എനി വുമൻ ഉണ്ട് മാഷ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതേപോലുള്ള വിമൻ എംപവേർമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വിമൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ എംപവേർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫോമൽ ലെറ്റർ ആർക്കെങ്കിലും എന്താണ് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ ചോദിക്കാം എസ് എ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഡ്രഗ് അബ്യൂസും വിമൻ വിമൻ എംപവേർമെൻറ്റും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ മക്കളെ ഉറപ്പായിട്ടും എസ് എക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാകും ആർട്ടിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് നെറേഷനിലാണെങ്കിൽ ഫോമൽ ലെറ്ററിൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനും ഒക്കെ വരും സോ അതേപോലെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മറി പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആൻഡ് ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ വൈസ് സമ്മറി ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും പ്ലസ് അതീന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി പോകില്ലല്ലോ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവില്ലേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ലേ മുഹമ്മദ് വട്ട്
some drug addicts in your locality are causing trouble to the public by their anti-social activities. You have to write a complaint letter to the local police station about the difficulties and threats the people in your locality face due to these drug users' misbehavior. Draft the letter. So, police station on Police in Anna Ningala Ikin, the Ale, Sadana letter to the editor, can eat or formal item, but the concept of variety at a police station like Ale, I can eat and a parin. So letter format in the Parne, Vegam Parne, and then a from address, date, to address, subject, subject and then the Paria, then salutation kind of dangers of drug abuse. Ada either some drug evidence in your locality, they mainly because of their bad behavior, they are causing a lot of troubles in the society. Adine address either the Gondor complain letter, I can eat and a parin. So, Mohammed, Edmund, our eye friends in a maximum village to Okay, that's why we have to do this. 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 We have to English class. We have English class. We have to do this. 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 Nikanda, Aditch Polish Nikanda, and exam kind of Namaka vacation, Adi, Viboda, and Nagushikan until result of Matramatram Nana. So Adin is set Taka and every day. Namada full team ready on live classes attend Dia, Adi Pole, Dia, Adi, Etele, Hello Dia, how are you? Conchum late type pochda. Induiti six thirty game Namada marathon starting. Mela those on get or six thirty gana marathon starting. Exam the Thalidos on the late agar day. Fifteen minutes late agarning a cream mashtana lenamaka ver another. Yes, in the Nyanu Mohammedan Korchanerum wait to see the Ningala lavery. Verinander, a pray Mohammed Parnir no Korchis Ami Etakum the leather. Okay. Nakana and Rita, Vernaver Vegam Vegam Vegam, friends like your maximum share editor, Kundera. Okay. Yes. Ningal da feel free to ask questions too. Keto. Ningal kendi doubts and ningal comment section mo biyogi kya. Karna comment section endi na ana namma ka mainly orla da ningal da doubts clear hi. Ane maa doubts ekode ane ningal ningal ek kordal support ekita. Namma da munnil enda munnil ningal illa. So ningal da illa doubts clear hi. Ane ningal ek kordal adta re ane saadi kena da edi kode ane comment section ekode ane. So endi doubts enda gilam. Edi gilam mo ek chapter na special emphasis venam. Bida Muhammadu parni to enda ano one enda ana hour of truth veliya pedta illa. A chapter so, we will talk about the details of the chapter in the class. So, we will talk about the chapter in the next class. We will talk about the support of the items. So, if you have any chapters in a special attention, or any part of the doubt title, or any part of the clear-cut title, or any detailed title, we will talk about the time spent portions. That's okay. We will talk about the comment section. We will talk about all the problems. We will talk about the community. Notes are more than the maximum you see at all. So, Muhammad, from day two, subject salutation. Yes, very good. From day two, subject salutation. Pinna introduction, body, conclusion. And the moon item, number the letter, and divide here. Yours faithfully. Alangil, in the other name, but name and signature, it is format correct. Format is correct. Any drug abuse base, it is a question, especially letter, polar question. Swati Hari Prasad, Lindo sir, new share ratio content video ito. Lindo sir, Swati da request aana unna kande kane. In case Lindo sir vittu poi ito nangil nyan orvi pika ato. And the alam sir kaanu nand, kandu ondi irikki nand. Okay. And the alam sir vittu poi ito nangil miss maximum orvi pika ito nangil irikki. Okay Swati. Okay. Nangil da illa sir prashnathu nand aana. Ipada solution nand. Don't worry. Yes. So, this is the question that we have to ask. From day 2, we have to ask about the subject and the complaint about drug addicts causing trouble in our neighborhood. So, we have to ask about the letter and we have to ask about the complaint letter. We have to ask drug addicts and drug abuse. We have to ask about the question in the neighborhood. So, we have to ask about the short sentence. We have to ask about the problem and we have to ask about the problem. We have to ask about the short subject and formal letter. Yes, then, sir or madam, I am writing to report a problem. 
problem in her neighborhood that is affecting the safety and well-being of its residents. Recently, there has been an increase in antisocial behavior from individuals who are known to be involved in drug use. Their actions have caused disturbances and created an atmosphere of fear among the community members. We have witnessed incidents such as fights, property damage, theft and public drug consumption which have left us feeling vulnerable and unsafe in our own neighborhood. Despite efforts to address the situation locally, the behavior persists and continues to pose a threat to our community. Please increase police patrols to keep us safe. Also, we need for those with drug problems to prevent further issues. So, thank you, uh, thank you for your attention to this matter. Sincerely, your name. This is the language of the language. The language of the language is very formal. It's a very informal letter. Hello, how are you? How do you do? It's been a long time. We start with an informal letter. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഫോമൽ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിപ്പോർട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ആ നെയ്ബർഹുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ യെസ് ദിസ് മെസ്സേജ് ഇസ് ഫോർ യു സ്വാതി സ്വാതി ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ലിൻഡോ സാറിൻ്റെ വക എന്താണ് റിപ്ലൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാം ദാ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റേഷ്യോ കോണ്ടിനെ കുറിച്ചും കിട്ടി ന്യൂസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോമൽ ലെറ്ററിലേക്ക് വരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ഈ പ്രോബ്ലം കാരണം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ആക്ഷൻസ് ഹാവ് കോസ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ബാഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് യുവർ എമങ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഓൾസോ വിറ്റ്നസ് അവർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ദൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് ഉണ്ട് ഈ തെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും സോ ദേ ആർ ഫീലിംഗ് അൺസേഫ് ഇൻ ദർ ഓൺ നെയ്ബർഹുഡ് അവരുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ അവർക്ക് സേഫായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഷീ ഇസ് സജസ്റ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ സെൻഡിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ഇസ് ഓൾസോ സജസ്റ്റിംഗ് എ പോസിബിൾ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് ഇൻക്രീസ് പോലീസ് പെട്രോൾസ് ടു കീപ്പ് എ സേഫ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന പോലീസ് പെട്രോളിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റിമെയിൻ സേഫ് ഇതുപോലുള്ള ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് പോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് നമുക്ക് സേഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ടു സോ പ്ലീസ് ഡു ഇൻക്രീസ് ദ പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് ഇൻ ആ സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വി നീഡ് ഫോർ എന്താണ് വി നീഡ് ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ഡ്രഗ് പ്രോബ്ലംസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫർദർ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഫർദർ ഇഷ്യൂസിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും ദെൻ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദിസ് മാറ്റർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നോക്കിക്കെ ഫോമലാണല്ലേ ഭയങ്കര ഫോമലാണ് ആദ്യം മുതൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ തൊട്ട് കൺക്ലൂഷനിലെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോമാലിറ്റി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വളരെയധികം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ഫോമൽ ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ യെസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദിനൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ദിയ ദിയ പോയോ ഓക്കെ അത്രയുമാണ് ഫോമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേസമയം ഒരു ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് വരിക ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രം യെസ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു ഇത്രയും മാത്രം മതി എന്തിന് ഒരു ഫോമൽ ലെറ്റർ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് വേറെയാണ് ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് വേറെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെച്ചോണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രമും ഡേറ്റും ടൂവും മാത്രം മതി ദൻ ഡി ഓ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഹൗ ഡു യു ഡു അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഹൗ സുഖമാണോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളായി കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ അതേപോലെ എന്താണ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക കാര്യങ്ങൾ റീസെൻ്റ്
ക്ലാസും കമൻറ്റ് സെക്ഷനും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് വൈബ്രൻറ്റ് ആക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടേ യെസ് കുട്ടികൾ കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വേഗം വന്നു വേഗം വന്നു നിങ്ങൾ കൂടുന്നത് കാണുമ്പം എനിക്കും ഒരു സന്തോഷം ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടെയാണ് സുധാമൂർത്തിയുടെ ഹൊറഗല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലേ എന്താണ് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് അ ഗുഡ് ലിസണർ ഇൻ സംവൺസ് ലൈഫ് അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സം ചില സമയത്ത് ബീയിങ് അ ഗുഡ് ലിസണർ ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു നല്ല ലിസണർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെയും രത്നയുടെയും സ്റ്റോറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് വായിച്ചപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നു കുറേ നാളായിട്ട് ഒരു ന്യൂസും ഇല്ല യു ഹാവ് നോ ന്യൂസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രണ്ട് സോ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ഹെർ ഓക്കെ എൻക്വയറിങ് അബൌട്ട് ഹെർ വെൽ അബൌട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിനെ ലെറ്റർ അയക്കുകയാണ് കുറേ നാളായി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ സുധാമൂർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആയി എന്താണ് ഇറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്പ് മീ ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പലതരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഫോമൽ ലെറ്ററും ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററും ഫോർമാറ്റും അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് അഭിഷേക് അഭി ഹെലോ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വേ വേ യു നൗ ഇറ്റ് സെവൻ ത്രീ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയല്ലോ കുറച്ചല്ലല്ലോ കൃത്യം അര മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി എങ്ങനെയുണ്ട് അഭി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പം ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തതല്ലേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയട്ടെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആദ്യം തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ബാക്കപ്പ് സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ യെസ് അടുത്ത ഏറ്റവും ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലെറ്റർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോമൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈവ് ടി വി റിപ്പോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതിനും എന്തുണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ഫോർമാറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പോവുക ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തംസപ്പ് കാണിക്കണേ കാരണം കുറച്ചൊരു കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ യെസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിങ് ഷുഡ് ബി ഷോർട്ട് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്രിസ്പ് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അഭിഷേകിൻ്റെ തംസപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു അഭിഷേക് ഫുൾ ലെറ്റ് മീ നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിയ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹെഡിങ് ഷുഡ് ബി ക്രിസ്പ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ടു ദ പോയിന്റ് ആയിരിക്കണം അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ
ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മിസ് ഇത് പറയുന്നത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം അതിന് തൊട്ട് താഴെ ആരാണ് റിപ്പോർട്ടർ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടറിനോ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻറ്റിനോ ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഫ്രം അതായത് പ്ലേസും ഡേറ്റും എഴുതുക ആര എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് എന്നാണ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സംവേർഡ് ഒരു വൺ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ എപ്പോഴും മിസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വലിച്ചു നീട്ടും തോറും നിങ്ങൾ അതിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമ മിസ്റ്റേക്സും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ ആ ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടാണ് ഷോർട്ട് ആക്കുക സിമ്പിൾ ആക്കുക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക പക്ഷേ ഒരു സിമ്പിൾ വേ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് ദിസ് എന്താണ് ടു മേക്ക് ദിസ് ലീഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ടു ദ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ആൻസർ ടു ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് ആൻഡ് വൺ എച്ച് എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് എന്ന് അറിയോ വാട്ട് വേ വൈ വെൻ ഹൂം ആൻഡ് ഹൗ ആർക്ക് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് ആൻഡ് വൺ എച്ച് എങ്ങനെ അല്ലെ ഹൗ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇത്രയത്തിന് ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസിനും വൺ എച്ചിനും ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുപോട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വളരെ ക്രിസ്പായിട്ട് അത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഈ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വലിച്ചു നീട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ വരിക തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം സമ്മറി ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരാളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണാറില്ലേ ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവേർട്ട് കോമയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മെയിൻലി ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കേണ്ട സിമ്പിൾ ആണ് ഹെഡിങ് വേണം എഴുതുന്ന ആളുടെ സ്പെഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടൻറ്റിനോ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടറിനോ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പ്ലേസും ഡേറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ലീഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടീൻ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് ആൻഡ് വൺ എഷ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിനെ കുറച്ചും കൂടെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നതാണ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് മെയിൻലി യൂസ് ടു സം ഓഫ് ദി ഹോൾ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്നതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനെയാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ നോക്കാലോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ലീഡാണ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് ആണ് വൺ എച്ച് ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിക്കേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് തേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ആർ ദ റിപ്പോർട്ടർ ഓഫ് എ ലോക്കൽ ഡെയിലി ഇൻ മാൻഹട്ടൺ യു വിസിറ്റഡ് ദ പ്ലേസ് എ വീക്ക് ബിഫോർ ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് യു കുഡ് ഫൈൻഡ് മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ദ ലൈഫ് ഫൈറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ആമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് അല്ലേ ആമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ലൈവ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്വറീസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് സമ്മറിയിൽ
സിറ്റിയിൽ എവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാനുള്ളൂ ഈവൻ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് വിമൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈക്വലി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പറയാം അങ്ങ് പുലിപ്പിച്ച് പറയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ദേ പിടിച്ചു ആൻസർ ഓക്കെ ആമിക്കോ ബ്രദേഴ്സ് ഗിയർ ഓഫ് ഫോർ എപ്പ് പെക് ഷോ ഡൗൺ എന്താണിത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിങ് ആണല്ലേ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ദേ ഓഫ് ഫൈറ്റ് ഗോണ ഹാപ്പൻ സൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്തില്ല ഭൂമിയില്ല അല്ലേ ഒരു രസമില്ല പക്ഷേ ഗിയർ ഓഫ് ഫോർ എ പെക് ഷോ ഡൗൺ അതായത് ആ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓൾ സെറ്റ് ഗോ ഫയർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ഈ ഒരു ഹെഡിങ് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടും കൂടെ വായിക്കാനായിട്ട് തോന്നും സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഹെഡിങ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബട്ട് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ക്രിസ് ടു ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എന്തിനി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടർ എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡേ ആരാണ് എഴുതുന്നതെന്നുള്ളത് ഡേറ്റും ടൈമും കൂടെ അല്ലേ ഡേറ്റ് പറയുക പ്ലേസ് പറയുക ടൈം അല്ല ഡേറ്റും പ്ലേസും കൂടിയാണ് കൊടുക്കേണ്ട മാൻഹട്ടൻ എന്നുള്ള സ്ഥലം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ യെസ് യെസ് ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ എറർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് Large posters on walls of local establishments announce the upcoming clash between the Amigo brothers. So, we are going to talk about the town lake. We are going to talk about the walls of the town lake. We are going to talk about the walls of the town lake. We are going to talk about the walls of the town lake. We are going to talk about the walls of the town lake. Cafes and gathering sports buzz with heated discussions and spirited debates between the potential outcome of the match. This is the match and the outcome of the match. We are going to talk about the match and the outcome of the match. We are going to talk about the cafe. പോയാലും ഒരു ഹീറ്റ് ചൂടേറിയ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ അമിഗോ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഫൈറ്റ് മാത്രമാണ് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ക്യാപ്സ് ആൻഡ് ടീ ഷർട്ട്സ് ഫ്ലഡ് ദ സ്ട്രീറ്റ് വിത്ത് ഫാൻസ് പ്രൗഡ്ലി ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദിയർ അലിഗേൻസ് അതായത് ഫാൻസിന് അവരുടേതായ രീതിയിൽ അല്ലെ ആരാ ആരുടെ ആണോ ഫാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്സ് ടീ ഷർട്ട് ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എവിടെ പുറത്ത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബെറ്റിംഗ് എമങ് ഫേവൻ ഫാൻസ് ആറ്റ് ടു ദി എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് സ്റ്റേക്സ് റണ്ണിങ് ഹൈ ഈ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിനെ മാക്സിമം കൂട്ടാനായിട്ട് എന്തുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബെറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അമങ് ദി ഓഡിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈവൻ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഓൾസോ ഡീപ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ബിൽഡിംഗ് ടു ദ ഇൻ ദ ബിൽഡ് അപ്പ് ടു ദ ഫൈറ്റ് ഡിസ്കസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദിയർ അലിഗൻസ് അതായത് ഫാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ സ്മോൾ കുട്ടികൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിലും വിമൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ദി ആർ ഡീപ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ടു ദിസ് ഹീറ്റഡ് ഡിസ്കഷൻ ഓവറോൾ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഫോർ ദി ആമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ഷോ ഡൗൺ ഹാസ് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റഡ് ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സിൽ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ ആമിഗോ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു പല്ലവിയാണ് സ്ഥിര പല്ലവിയാണ് കാണികളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇതാ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തായി മാറും ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദി ആമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ഷോ ഡൗൺ ഹാസ് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റഡ് ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് കണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവരെയും ഒത്തുകൂടി അല്ലേ എന്തിന് ഔട്ട് ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ആമിഗോ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി വെൽ സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സോ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്
ആക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പറയുമ്പം എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സങ്കടമുള്ള ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഡ്നെസ് അല്ലെ ആ ടോണിൽ അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക യൂസേജ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിലും ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടും ടി വി റിപ്പോർട്ടും ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ യെസ് പോരട്ടെ എല്ലാവരും വരട്ടെ വേഗം 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 വരട്ടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസോ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് റോബർട്ട് ബോൾവിങ് അതായത് ദ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സിവൽ വേൾഡിൻ്റെ പ്ലേ ആണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് റോബർട്ട് ബോൾവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി വെച്ചോണം ഉറപ്പാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്തായാലും ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഏത് ക്യാരക്ടർ റോബോട്ട് ബോൾവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഓണസ്റ്റ് ആണ് ഓണസ്റ്റ് അല്ലേ ആണോ അല്ലയോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വേഗം പറഞ്ഞേ റോബോട്ട് ബോൾവിൻ നെവർ കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ദി കറപ്റ്റഡ് പ്രിപ്പയർ അ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് റോബോട്ട് ബോൾവിൻ റോബോട്ട് ബോൾവിൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു തെറ്റ് തെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു കറപ്ഷന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം ചെയ്തു അല്ലേ ആ ഒരു കറപ്ഷന് എതിരായിട്ട് കറപ്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് വൈ ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ സോ യുവർ ഡ്യൂട്ടി ഇസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ റെഡിയാണ് The hour of truth by Percival Wilde is a story about how money can make people do wrong things. The main character, Mr. Robert Baldwin, is a very honest person. He is a secretary for his boss, Mr. John Grisham, who runs a bank. Even though Baldwin doesn't make a lot of money, to support his family, he always does, does what's right. Baldwin honesty is tested when Mr Grisham is accused of stealing from the bank and Grisham asks Baldwin to lie and say he doesn't remember anything about it he even offers Baldwin a lot of money as a bribe but Baldwin refuses to take the bribe or tell a lie in the end Grisham admits to his crime because Baldwin was so honest he got a better job at another bank the story teaches us that being honest is more important than having loads of money adayad muhammad endu edu parnittundayirunnu alle ee oru hour of truth percival wilde inde hour of truth എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഫോർ ഹിം ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ് റോബർട്ട് ബോൾവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ ഒരു ആവറേജ് മിഡിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ബാങ്ക് അണ്ടർ ആര് ജോൺ ഗ്രഷം അല്ലേ മിസ്റ്റർ ഗ്രഷത്തിൻ്റെ കീഴെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബാങ്കിൽ ബട്ട് ഹി കമ്മിറ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് ആര് ഗ്രഷം മിസ്റ്റർ ഗ്രഷം കമ്മിറ്റ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ പോലീസ് പിടിക്കുന്നു ആൻഡ് മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് ബോൾവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് റിയലി അ ഓണസ്റ്റ് മാൻ അതുകൊണ്ട് ഗ്രഷം പറയാണ് ഇഫ് പോലീസ് ആസ്ക് യു എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഈവൻറ്റ് ഓൾ ഇ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് സേ ഐ ഡോ റിമെമ്പർ എനി തിങ് അതായത് റോബർട്ട് ബോൾവിൻ്റെ അടുത്ത് ആരെന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഈ ഒരു ഹാപ്പനിങ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഓൾ യു ഹാവ് ടു സേസ് ദറ്റ് ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ റിമെമ്പർ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഗ്രഷം പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ നോ എന്ന് മാത്രം പറയാന്നുള്ളത് പക്ഷേ റോബോട്ട് ബോൾവിൻ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഹി നെവർ കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് എ കറപ്ഷൻ കറപ്റ്റഡ് കറപ്ഷന് കറപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അല്ലേ അത്രയും ജനുവിൻ ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈവൻ ദോ ഹിസ് ഫാമിലി വ സോ സപ്പോർട്ടിങ് ഈ ഗ്രഷം വളരെയധികം പൈസ ബ്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ആളെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഗ്രഷം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ബോൾവിൻ്റെ ഫാമിലി വിചാരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും മണി കിട്ടും സോ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ്
എനിവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓണസ്റ്റിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് പോലെ വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കയറുകയും വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ ദ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ തീം ഓഫ് ദ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓണസ്റ്റി അല്ലെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെയിൻ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് റോബോർട്ട് ബോൾവിൻ റോബോർട്ട് ബോൾവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരും അത് എഴുതിയത് ആരാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിങ്ങൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് ആൻഡ് ആരെയാണോ ഏത് ക്യാരക്ടറിനെ ആണോ ചോദിക്കുന്നത് സു ആൻഡ് സോ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ മെയിൻലി ഇയാളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബിഹേവിയറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഫിസിക്കലും ബിഹേവിയറിലും ഒരുപോലെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഞാൻ ഫിസിക്കൽ നമ്മൾ അറിയണം എന്നില്ല ചില പെക്യൂലിയർ പെക്യൂലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതേണ്ടത് റോബോർട്ട് ബോൾവിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ബൈ പേഴ്സിവൽ വേൾഡ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ഹൗ മണി ക്യാൻ മേക്ക് പീപ്പിൾ ഡു റോങ് തിങ്സ് അപ്പം മെയിൻ ചാപ്റ്റർ ആരാണ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു മെയിൻ തീം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എനഫ് ഫോർ എ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെൻറ്റൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ബൈ പേഴ്സിവൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് പ്ലേ ഇസ് അബൌട്ട് ഹൗ മണി ക്യാൻ മേക്ക് പീപ്പിൾ ഡു റോങ് തിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് പൈസ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊണ്ട് കറപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ മിസ്റ്റർ റോബോർട്ട് ബോൾവിൻ ഇസ് എ വെരി ഓണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫീച്ചർ ആണ് ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹിസ് വെൽ നോൺ ഫോർ ഹിസ് ഓണസ്റ്റി അല്ലെ ഹി ഇസ് എ സെക്രട്ടറി ഫോർ ഹിസ് ബോസ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ഗ്രിഷം who runs a bank even though bolvin doesn't make a lot of money to support his family he always does what's right velli velli paisa onnu undaki illengilum adhehathine sheri ennu thonnalotu ninnittu aa ullathu konde happy aayirunnu adheham nanu parayunnathu okay then bolvin's honesty is tested adhehathinte aa or honesty namaku audience allengil readers inu manasilagunnathu eppolana when mr grisham is accused of stealing from the bank he asks bolvin to lie and say he does not remember anything id adhehathinte honesty test cheyina time aanu ജോൺ ഗ്രഷംനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ട്രയലിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് യു ഡോൺ റിമെമ്പർ എനിത്തിങ് വെൻ പോലീസ് ആസ്ക് യു എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് യു യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സേ ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോൺ റിമെമ്പർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പറയുകയാണ് ബ്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും സോറി റിജക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ഇൻ ദി എൻ ഗ്രഷം അഡ്മിറ്റ് ടു ഹിസ് ക്രൈം അവസാനം ഒരു നിൽക്കക്കൽ ഇല്ലാന്ന് കാണുമ്പോൾ ഗ്രഷം അയാൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൈം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ബോൾവിൻ വാസ് സോ ഓണസ് കാരണം എന്താണ് ഇത്രയും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ what was the main reason honesty of robert bolwin and he got a better job at another bank and the story teaches us that being honest is more important than having lots of money oru paadu paise onnu undayittu karyam illa avaru character ningalde manasinu obodho manasalle avaru conscious nu vendittu ningalku endano cheyan pattana avaru honest kaana ningal etthom kodal importance kodukande ennana parayunnathu okay ingana venam oru character sketch kodukkanayittu okay aanallo മനസ്സിലായോ ചിലപ്പോൾ ഇനി ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ ഏതൊക്കെ രീതി
നീഡഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അതേപോലെ തന്നിട്ട് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ സോ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ എ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഷഹീൻ മിശ്രി യൂസിംഗ് ദ ഹിൻസ് ഗിവൻ ബിലോ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ് നെസസറി ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ദിസ് പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി നോൺ ടു യു എന്നുള്ളത് ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പം അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ചായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അഡിക്വേറ്റ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇനോബ്രേറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഐഡിയാസ് ഈ ഒരു തന്നേക്കുന്ന ഐഡിയാസിനെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ലാംഗ്വേജിൽ അതൊന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പം പേര് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓഥറോ പോയിട്ടോ അല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ പാനിക് ആകാനായിട്ട് നോക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഇതാ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചോദിച്ചാൽ വിരാട് കോഹ്ലി വരെ വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് അറിയില്ലെങ്കിലും ഡോൺ വറി കാരണം വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റിംഗ് ആൻസർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അത് വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ലതുപോലെ അറിയാം അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ആൻസർ ആൻസർ ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കരുത് അത്രയും ഷുവർ ആയിട്ട് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കുറച്ച് യുണീക്ക് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സഫിഷ്യൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കുക എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷഹീൻ മിശ്രി ഷഹീൻ മിശ്രി ആരാണ് ഷഹീൻ മിശ്രി ആരാണ് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അല്ല ആരാണെങ്കിലും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഷഹീൻ മിശ്രി ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് വേഗം ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ മെസ്സേജ് ചെയ്തേ ഒന്ന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ ഏതാണ് യെസ് ദീദി ദീദി ആണല്ലേ ഷഹീൻ മിശ്രി എത്ര മോട്ടിവേറ്റിംഗ് അല്ലേ വളരെയധികം നമ്മൾ ഇൻസ്പെയർഡ് ആയി മാറുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദീദി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മിസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ദീദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ ഷഹീൻ മിശ്രയെ ദീദി എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് തോന്നും ദീദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിന്ദി വേർഡ് ഫോർ ചേച്ചി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കില്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചേച്ചിയെ പോലെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരു നല്ല റോൾ മോഡലായിട്ട് നിന്ന് തരുന്ന ഒരാളാണ് ഷഹീൻ മിശ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ യു ആഫ്റ്റർ റീഡിംഗ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും വി ഫീൽ ലൈക്ക് കോളിംഗ് ഹർ ദീദി അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് യെസ് ഇപ്പം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുള്ള ബേർത്ത് ഉണ്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് ബേർത്ത് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽമോ മാറ്റ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് സ്കൂളിംഗ് ആൻഡ് കോളേജ് ഒക്യുപേഷൻ എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എന്താണ് എന്തിലാണ് ഫേമസ് ആസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ഫൗണ്ടർ ആകാംക്ഷ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ടെക്നിക്കൽ എറർ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കണേ മിസ്സിനെ കാണുന്നില്ല മിസ്സിനെ കാണുന്നില്ല നോക്കട്ടെ ഇപ്പം സെറ്റാക്കി തരാം ഞാനിവിടെ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ ഒന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം
ಬೇಗಮ್ಮ ಪೋಯೋ ವೇಗಮನ್ನೇ ವೇಗಮನ್ನೇ ಅದೇ ಅದಿನ ಕೂಟತೆ ತನ್ನೆ ಮಿಸ್ ಇವಡೆ ಸೆಟ್ ಆಕಾನೈಟಂ ಕೂಡ ನೋಕುನ್ನುಂಡ ಕ್ಯಾಮೆರ ಸೆಟ್ ಆಗುನ್ನುಂಡೆಂಗೆ ಅದಂ ಕೂಡ ಅರಿಯಿಕ್ಕುಗ ಅದಿನ ಕೂಟತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ചെയ്യാ ಶಹೀನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಹೀನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ ಶಹೀನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೇಸ್ ചെയ്തിട്ടുള്ള ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಎಂತಕ್ಕಾನು ಅಂತ ಅರಿಯಿಚೆ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪುದಿಯ ರಾಳ ಕೇರಿಟ್ಟುಂಡಲ್ಲೋ ಬನ್ ಬನ್ ಇಪ್ಪ ಕೇರಿಯದಾನೋ ಅದೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿ ಮೊದಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಏನಿಂದಿರನೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಲಾನ್ ಸ್ಟೂಷನ್ ಈ ಪೇರೆನೆ ಆದಿಯಾನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನದು ಪುದಿಯ ಗುಟಿಯಾನ ಆರ್ ಯು ಮೈ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬನ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಡೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂದಾಯಲೂ ನಿಮಗಳದೆ ಮನಸೇನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ದೀದಿಯಾನ ಶಹೀನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆನ ಶಹೀನ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಕುರಿಚು ಬರೆಯುಂಬಳ್ತೇಕ ವಿ ನೋ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕ್ಕ ಪೊರ್ತಾಯಿರನು ಬಟ್ ಎಂದಾನ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಷನ್ ಶಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಆನ ಇಫ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೆನ್ ವೈ ಆಮ್ ಐ ಇವನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಎನಿಕ ಎಂಡೆ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯತ್ತ ಎನಿಕ ವೇಂಡನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರ್ಕ ವೇಂಡನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನಿಕ ಜೀವಿಕಾನ್ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲೆಂಗೆ ನಾನು ಪಿನ್ನೆ ಎವಿಟ ಚೆನ್ನ ಎಂದ ಎಂ ಎ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಬಿ ಎ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಎಂದ ಕಾರ್ಯಂ ನ ತೋನಿಪಿಚ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಶೇಷಂ ಶಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ವೈ ಶಿ ಯು ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದಿನ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಅವರ್ಕ ಮನಸಿಲಾಗುಗೆಯಂ ದೆನ್ ಶಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನು ಪರೆಯನದ ಎಂದಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಆನ ಅಲ್ಲೇ ರಿಚ್ ಆನಂಗೆ ಅಂಗಿ ಆಟಂ ರಿಚ್ ಪುವರ್ ಆನಂಗೆ ಅದೇ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲ ರೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡನ್ನು ಹೋಗುವನ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಆನ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನು ಪರೆಯನದ ಅದಿನೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಕಂಡ ಅವಶ್ಯಮ ಉಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳವರ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಾತವನ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೊಳ್ಳ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಮಾಟಿಟ ಎಲ್ಲಾವರೇಂ ಟು ದ ಫೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಂಡು ಬರಣ ಅನ್ನ ಮನಸಿಲ್ ಆಕಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಣೋ ನೀವು ಯೋಚಿಕುನ್ನುಂಡೋ ಎವಿಟೆ ಎನ್ನೆ ಕಾಣುನಿಲ್ಲ ಅಂತ വെച്ചിട്ട് ನೀವು ಇರಂಗಿ ಹೋಯೋ ಹೋಗರುದ ನಾನು ಇವಡೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಅರಿಯಿಕಾನ್ ವೇಂಡಿಟ ಅಲ್ಲೇ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದ ವೇಗಂ ವಾ ವೇಗಂ ವಾ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟುನುಂಡೋ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದಾಲೇ ಎನಿಕ ಅದು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತುಂಡೋ ಅಂತ ಅರಿಯಾನೈಟ ಸಾಧಿಕಿಯೋಳು ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೂ ಕಾಣುನಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಕಿ ತರಾ ಟೋ ಇಪ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಕಿ ತರಾ ಎಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ ವನ್ನಾಲೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬರೋನು ಕಾಣುನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಪ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಕಾಡ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸೆಟ್ ಆಕಿ ಕೊಂಡಿರಿಕಾನ ಎಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ ವನ್ನಾಲೂ ಎಂದಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷಿಚಾಲೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಇದಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕಿ ಕಳೆಯಾಂ ವೇಗಂ ಬರ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಎಂತಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದೆ ಎತ್ರೇಕ ನೀವು ಅದು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿಟ್ಟುಂಡೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಕಟೆ ಇನ್ ಬಿರುವೆ ನಾನು ಇದಾ ಎಲ್ಲಾಂ ರೆಡಿ ಆಕಿ ಕೊಂಡಿರಿಕಾನ ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಎನಿಕ ನಿಮಗೆ ಓರ್ಮಿಪಿಕಾನೋದು ಎಂತಾನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಲೇಕ್ ಇದು ಎತ್ತಿಕಾನಾಯಿಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಕ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಂ ತನ್ನೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಚೆಯ್ದೇಕುನ್ನದು ಕಂಡೋ ಲಿಂಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಚೆಯ್ದಿಟ್ಟುಂಡ ಅದಿ ಕೇರಿ ಜೋಯಿನ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಜೋಯಿನ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜ
one hour late type oil or money. Hmm, conjure late type oil. Okay, okay, and keep a message on Kana night as Adikan and sound wise, visual wise, Elam clear on the Nam Vijayakino, technical side of Pakian or Anglona or a thumbs up a Kanikane, Nam Porto Poina. Examine that gave it a Poina. But I am happy that you are back. Thank you. And in the live attendee, English English full power set business studies in the Nitin sir a full power mode on reverse the Kandola. Our determination. Okay. Yes. Now, uh, we uh, will discuss the letter, the newspaper, the report, the summary of the new joiners. Let me tell you one thing, Marathon is the first chapter. Okay? So, we will discuss the first chapter. We will discuss the first chapter. We will discuss important questions. We will discuss the first chapter. We will discuss the first chapter. We will discuss the possible questions. We will discuss the first chapter. 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 Comment section you say that and maximum any are you can go to Swadikya and thank you for letting me know that. Or the technical error on the panel comment either plan in Kimansila the Karnam your comment section you could be analog. I'm going to go to Mansla and the glim errors and angle. Okay, so profile writing la it train carrying a tanni tender profile undagu undagum 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 orappayittu undagum adana parnadum profile writing ile eppozhum its not must ningal kariyavunna or aalu thanne aayirikanam ottam nirbandhilla edengilum or famous personality aayirikum in case ningal kari illengilum aa thannirikkunna points ne valare nalla detailed and beautiful language il express cheyanana maximum ningal shraddhikkanada ivide shaheen mr ningal already ariyavunna aal ayadukonde ariyam adellada venamengil ningalku vella sportsman okke chodikkam in case sports ishta allatho oda thayyo in Kyono are real low, in Nola Predi Nola Sangal on the Venda, Tanirikin the points. When the profile writing and Avisha at all the points, Ella Mada Tanirikin get up. A three million Madi, but a Shaheen mystery and no carnival. Shaheen mystery was born in Mumbai on sixteenth March nineteen seventy one. After her plus two, she joined the University of Mumbai and got past. Her and then and got her BA in sociology. Later, later she went to England and passed her MA in sociology with a first class from the University of Manchester. Currently, she is the CEO uh, of the organization called Teach India, which is doing a laudable job in educating slum children. She is famous as a social activist and educator. She is the founder of two famous organizations named Agansha and Teach India. She has received numerous awards, which includes Ashoka Fellow, Global Leader for Tomorrow, and Asian Society. She has authored a well-known book called Redrawing India, The Teach for India Story, which was published in 2014. Okay, okay. Question paper la Tanitrilla, date of birth, academic qualification, occupation, famous founder, awards and recognitions. Itrain Karingal Matrame profile Akepa Tanitolo. Your points a matra mana sentence gal akidal matya. Upper takeam namakavend in the profile writing Navisha Maitala Karingal Aka Kitty Karinu. Okay. Ningalka or Ale Kursha profile la la three famous. Famous Anna Ningalka extra knowledge accurate title and knowledge on Dangal Matram extra knowledge provide Chia. Anginalapa the unique Aganite help him, but she lata Karimo doubts on Dangal Urikil Mara riskated Kerda, Tanirik in the points in a beautiful language will express the Chida Matramadi. Okay? Yes. Varna Vera introduce it, introduce it, Varna get up. Pudia Amarna the Niki already are a number of student Anna Muhammad the Poyo. And I have to say that 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 if I can ask you the question, what's your real name? Abhishek Anda, okay. Abhishek Anda, Bandanda, Amar Nath. I'm present on a message. Ariyalo. Ariyalo, I'm present on a message. So, 
ഇവിടെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പോളിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അതും നിങ്ങൾ മാക്സിമം അറിയിക്കുക കാരണം നമുക്കും എന്താ അല്ലേ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ സോ പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് എസ് നോ അബൌട്ട് യുവർ വാലുബിൾ കമൻസ് ആൻഡ് അടുത്ത ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്പീച്ചിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എംപവേർമെൻറ്റ് അല്ലേ എനി വുമൻ അതേപോലെ തന്നെ മാഷ് ബോക്സ് ഇതിലൊക്കെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് അതേപോലെ ഷഹീൻ മിശ്രി വാങ്കറി മത്തായി ഇവരൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തരുന്ന മെസ്സേജ് വിമൻ എംപവേർമെൻ്റ് ആണ് സോ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ബൈ വിമൻ ഇൻ ദ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദ റോൾ ഓഫ് വിമൻ എംപവേർമെൻ്റ് ഇൻ എ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ തുടങ്ങിയ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസും അല്ലേ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഹാർഡിൻ ബി ജോൺസിൻ്റെ എസ് എ ആണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം വിമൻ എംപവേർമെൻറ്റ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് സ്പീച്ചിന് ഓക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതാണ് സോ യു ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ഡെലിവർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദി ഒക്കേഷൻ ഓഫ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് World Women's Day in the school assembly prepare the script of the speech on the topic challenges faced by women in the modern society question question paper il vannadana okay njan ende kai nor question edunnilla previous year question paper nammal refer cheyidittu adinulla questions aanu discuss cheyyunnathu kaaranam etra etra pvqs nammal contact cheydu le adil ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വിമൻ എംപവേർമെൻറ്റും ഡ്രഗ് അബ്യൂസും കാരണം അത് റിലേറ്റഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ വേൾഡ് വിമൻസ് ഡേ ആണ് അന്ന് ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ബൈ വിമൻ ഇൻ ദ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ആണ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഉള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അഡ്രസ്സിംഗ് ദ ഓഡിയൻസ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റൽമെൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റെസ്പെക്ട് ഡിഗ്നറ്ററീസ് ഓൺ ദ ഡയസ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് റെസ്പെക്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എ വെരി വോം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ ഈ പല തരത്തിലാണ് നമ്മളൊരു സ്പീച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഒരു സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു സ്പീച്ചിന് തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് either by asking a direct question to the audience or by quoting a famous quote from a famous personality adayad onengil direct aayittu or question audience like chodikkunnathu pole nammalku or speech start cheyam adum allengil topic related or quote ningal kariyamengil adu refer cheyidathu kondu parayunnalude namak answer endaakkan pattum unique aakanayittu pattum i am standing here to present a topic endaanu uh, to say few words on the topic nu parayunnenekal nalladha or question angotte eduthu idu ഓക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ യുണീക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും മറ്റേതും തെറ്റല്ല നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പോലുള്ള ലാംഗ്വേജ് സബ്ജക്ട്സിൽ എന്താണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വിച്ച് മേക്സ് വിച്ച് ഒബിയസ്ലി മേക്സ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണേ വിസ്മയ വിസ്മയ ഐം സോറി ഡാ മിസ് മോർണിംഗിന് നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് മുന്നേയുള്ള മാരത്തോണിന് കാണില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മെയിൻ എക്സാമിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് മാരത്തോണൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാപ്റ്റർ വൈസ് സമ്മറീസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പബ് മോഡൽ എക്സാമിന് മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പബ്ലിക് എക്സാമിൻ ഇറ്റ്സ് മൈ വേർഡ് ഇറ്റ്സ് എം കെസ് വേർഡ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ വിസ്മയ സോ ഇവിടെ ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ടുഡേ ഓൺ വേൾഡ് വിമൻസ് ഡേ ഇറ്റ്സ് ക്രൂഷ്യൽ ടു അഡ്രസ് ഫസീല മിസ് ഹായ് ഹലോ ഫസീല ഹായ് ഫസീല എൻ്റെ പുതിയ കുട്ടിയാണോ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ പേര് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ടീച്ചർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലൈവ് ഉണ്ടോ
എന്താണ് മിസ്റ്റേ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇറ്റ്സ് ഓക്കേടാ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ഓക്കെ നിതിൻ സർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം ഇപ്പോൾ വരാം കുറച്ചും കൂടെ പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാറുണ്ട് അല്ലേ so today on world women's day it's crucial to address the challenges that women still encounter in our modern society despite significant progress gender discrimination remains a pressing issue women often face unfair treatment in the workplace including lower pay and limited opportunities for advancement simply because of their gender these biases and stereotypes in the women's professional growth and perpetuate inequality so എത്രയൊക്കെ ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ മോഡേൺ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റിൽ വിമൻ ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഹർ വർക്ക് പ്ലേസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഹർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അത് നമ്മൾ ലൈം ലൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയം ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസീല വേണ്ട മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ് പോകണ്ടേ നമ്മുടെ നിതിൻ സാർ ഫുൾ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മിസ് വേഗം പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാം അതിനുശേഷം ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഫുൾ പവർ മോഡ് ആണാണ് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അറിയിക്കണം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് മിഥുൻ സാർ മിഥുൻ സാർ എപ്പം വരും മിഥു മിഥുൻ അല്ലടാ നിതിൻ സാർ നിതിൻ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നിതിൻ സാർ മിച്ചു ചോദിച്ചു അല്ലേ വേഗം വരും ഇപ്പോൾ വരും ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ കഴിയും ഒടനെ സാർ കയറുന്നതായിരിക്കും Additionally, gender-based violence continues to plague women around the world from domestic to abuse, sexual assault, harassment, women into physical and emotional harm due to their... Um, Nidhin sir, I'm going to say hi, Parayana. Nidhin sir, I'm going to say hi. Nidhin sir, I'm going to say hi. 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 അവിടെ അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലായപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നു ഫിസിക്കൽ രീതിയിൽ ഇമോഷണൽ വൈസ് മെൻറ്റൽ വൈസ് ഈവൻ ട്രോമേഴ്സ് വരെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് പക്ഷേ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും അവർ ഇതുപോലുള്ള ട്രോമേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രിഗേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫർദർ മോൾ ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് ഡെസ് ഡിസ് പ്രൊപ്പോർലി എഫക്റ്റ് വിമൻ ഗേൾസ് മേ ബി ഡിനൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സം റീജിയൻസ് വൈൽ വുമൻ സ്ട്രഗിൾ ടു ആക്സസ് ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് മോർ ഓവർ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നത് വേണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഏതൊരു ഇംഗ്ലീഷിലെ എസ് എ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സ്പീച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ലെറ്റർ എഴുതുകയാണെങ്കിലും ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് എവിടെയാണ് വരിക സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ബോഡിയിലാണ് സംഭവിക്കുക ഇവിടെ സ്പീച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഇറ്റ്സ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ ആണല്ലോ നമ്മൾ സ്പീച്ചിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നിങ്ങളുടേതായ വക എന്തെങ്കിലും പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ടു ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് കൺക്ലൂഷനിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ദ ബേർഡൺ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് കെയർ വർക്ക് ഡിസ് പ്രൊപ്പോർലി എഫക്ട് വിമൻ ഗേൾസ് മേ ബി ഡിനൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ സം റീജിയൻസ് വൈൽ വുമൻ സ്ട്രഗിൾ ടു ആക്സസ് ക്വാളിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് സോ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ദിസ് വുമൻ ടു ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അല്ലേ അത് അപ്പം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് പറയാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിസ് ബ്ലോഗ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ബ്ലോഗ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടു ടു ത്രീ സ്ലൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരുന്നത് ബ്ലോഗ് ആണ് ദെൻ സി വി ആൻഡ് റെസ്യൂമി എത്ര പേർക്കറിയാം സി വി ആൻഡ് റെസ്യൂമി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണോ ഡൗട്ട് ഉള്ള പോർഷൻ ആണോ അത് സി വി റെസ്യൂമി അറിയാവോ പക്കയാണോ
എന്താ ബയോ ഡേറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും അപ്പം ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ഫോമൽ ലെറ്റർ ഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സി വി ആൻഡ് റെസ്യൂമ മിസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കയറി പഠിച്ചു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു എഴുതുക ദെൻ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് എ മാത്സ് ടീച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് എ മാത്സ് ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് സോ I came across your job advertisement and I'm keen on applying for the position as I believe my qualification and experience align well with your needs. So, if you look at the advertisement, you can see the advertisement. I fit to this position. I fit to this position. I fit to this position. I have enclosed my comprehensive resume for your review. I'm open for an interview anytime from now until the end of this month. So, if you are available to me, if you are interested in my resume, me you can contact me at any time i will be free i will be open for an interview na parayana you can decide on the time and location during the interview i will bring all the original documents idu a formal letter ana like ningal idu kandu and you are interested and you think yourself that you are fit to this position therefore i am forwarding my resume endu parni kodukkunnadana application letter la vendathu and you can give some personal details also about you വളരെയധികം നീട്ടണ്ട കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ബയോഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സി വി എന്നോ റെസ്യൂമിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ റെസ്യൂമി ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും ഓരോ തവണയും അമർനാഥൊക്കെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി കണ്ടത് കൊണ്ട് അറിയാം ഓരോ തവണയും ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഫറൻസും കൂടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം കാരണം അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് സോ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലേ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലായിരിക്കും മെയിൻലി കാണുക സോ ഹിന്ദു ഡേറ്റഡ് ഓൺ എന്നാണ് ഡേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ഡേറ്റഡ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു റെഫറൻസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്യൂമി പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വൈ ആർ യു സെൻഡിങ് ദിസ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ എന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ വേണം സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താണ് ഒഫീഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈവൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പറയാം ഓക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ നെയിം കൊടുക്ക നെയിം പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയിം പറയാൻ പറ്റും ദെൻ ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ലൈക്ക് ജെൻഡർ ഈവൻ ജെൻഡർ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം ദെൻ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഒബിയസ്ലി ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക കാരണം നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ നെയിം ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ദെൻ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് അക്കാഡമിക് ആണ് അക്കാഡമിക് നോളജ് ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ മിസ് അക്കാഡമിക് എന്നൊന്നും എഴുതിയേക്കരുത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് മാത്സ് ടീച്ചറാണ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എം എ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇപ്പം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറയാം ഇയറും പറയാം ഇയർ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ബി എ മാത്സ് ആണ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് അത് കൊടുക്കുക ദെൻ പ്ലസ് ടു ഓൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി എത്രയാണ് ഹൈസ്കൂൾ എത്രയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും മതി നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ തന്നെ മീൻസ് ബയോഡേറ്റ പോലെ എഴുതുന്നത് അതെ ബയോഡേറ്റ റെസ്യൂമി കരിക്കുലം വീറ്റ് സി വി ഇത് മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്സ് ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇതിന് മുന്നേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക്
സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നോട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഓരോ എക്സാമിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി കാണും ഇനി അങ്ങോട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൻ്റെ സമയമാണല്ലോ ഐ ഡു എന്താണ് ഐ ഡു ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഓൾ എബവ് മെൻഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നോട്ട് പോലെ കാണും ഓക്കെ ഐ ഡു ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് എബവ് നോളജ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ടു ദ ബെസ്റ്റ് ടു മൈ നോളജ് നോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ നോട്ടും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റെഡിയാണ് കരിക്കുലം വീറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റെസ്യൂമിയും സെറ്റാണ് ഫുൾ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് അതിന് പക്ഷേ എന്ത് വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവിടെ മാർക്ക് പോകുന്നത് കൂടുതലും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരിലാണ് കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണെന്ന് എഴുതിയാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് അനദർ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അതേ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് എന്തിനും വേണ്ടത് ഇമെയിലിന് വേണ്ടതും കാരണം മോഡേൺ ലെറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇമെയിലിന് ഫോമൽ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അല്ല എന്താണ് ടു സി സി ബി സി സി സബ്ജെക്ട് ദെൻ എന്താണ് ഡി ഒ കാര്യം പറയുക പിന്നെ ലെറ്ററിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്നത് റിഗാർഡ്സ് നി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനു വേണ്ടത് ഇമെയിൽ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്നത് ഒരുപാട് വട്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊരു ലോങ് വീഡിയോ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പോകുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ക്ലാസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ലോങ് വീഡിയോ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആകാശ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ഡൂയിങ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ജോബ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് ചിൽഡ്രൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട് ഓൺ യുവർ ഇംപ്രഷൻ അബൌട്ട് ആകാശ ഫൗണ്ടേഷൻ രീതിയുടെ അല്ലേ ഷഹീൻ മിശ്രയുടെ സ്റ്റോറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആകാശ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് യു ആൻഡ് യു ആർ ആസ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആകാശ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഇസ്ലാം ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡിസ്പൈ റിസോഴ്സസ് ബീങ് അവൈലബിൾ കോർഡിനേഷൻ വാസ് ലാക്കിങ് സോ ഷഹീൻ മിശ്രി ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുകയാണ് അതിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയത് അല്ലേ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പീസ്ഫുൾ ലേണിംഗ് സ്പേസ് ആകാശ സെൻ്റർ സ്പേസ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ സ്ലമ്മിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ളത് പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല നോ വൺ വാസ് ആക്ച്വലി റെഡി ടു ഗീവ് ദം എ സ്പേസ് ഈവൻ ഒരുപാട് സ്കൂൾസിൽ പോയി പക്ഷേ ഷഹീൻ മിസ്ട്രിക്ക് കിട്ടിയത് വെറും റിജക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതോ ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ലംലെ കുട്ടികളുടെ വളകൾ കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് കളയാൻ ഇവിടെ ബെഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമൻറ്റൊക്കെ എത്ര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതുപോലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക കാരണം അത് യുണീക്ക് ആകും നിങ്ങൾക്ക് യു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു വെയർ റീഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതുപോലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസാണ് ലാംഗ്വേജ് പേപ്പറിന് വേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദെൻ Uh, initially faced rejection from Mumbai school principals finally secured holy name high school in Kolaba Agasha aimed to make classroom spaces for children and curriculum included basic uh, subjects as well as life values confidence and self esteem so curriculum based title or academic knowledge matram alla apart from that she was even ready to give them life lessons alle engane oru society ke venditte they were not prepar
In today's digital era, cyberspace has become an integral part of our life. So, essay polula the varimperium heading in a valade adhikam importance kodika cyberspace technology use the varna the society kori boon ano, ado curse ano, ado nalla dano, anigraham ano, blessing ano, ado lengi rado ryo curse ano, ado ne naashatile kya ano, inna lala idhi lala ryo question ana balancing boons and challenges in our digital world. Namal balance idhi kondo ana and advantages and disadvantages. So, heading a valare athikam important ana to the point I reckon am attractive and catchy aka na ite swadhiki ka. Apo, introduction, body, conclusion. Almost all of us have the body, conclusion, introduction in the format is correct. Language you say in the manner you can do an elaboration of ideas in the manner you can do an elaboration of ideas. Newspaper report in the manner you can do an essay 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 in the manner you can do an essay. Example item itu ada tanda trend navigating cyberspace ada itu, entah ada problems atau nolat itu, nama kita discuss ini yang anda, ada enggannya an, nama kita control ini, yang ini kita patiga, then possible solutions. If you are facing such problems, what are the possible solutions for this? Nolat ini dia conclusion itu, para ini kita patam introduction, body conclusion. Ibu dah in conclusion, cyberspace offers immense potential for societal advancement, but it also requires vigilance and responsibility to mitigate its risk. Kalau, orang part possibilities itu tak Jadi, orang apam tanya orang pada di sini kuri kalam, orang yang dikenal orang istalah ana cyber space itu baru ini. So, what we have to do is that we need to balance its bones and challenges. Nada baru ini. So, for balancing these bones and challenges, what are the things that we need to follow? Tadi yang kari ngelori solution ni, atau conclusion ni, baru ini. Anak-anak, essay set tagum. Introduction ni, what is the topic? Problem baru ini. Berita ke body baru ini. Berita ke what are the possible problems and solutions? And how can we control it? Or solution ni, atau conclusion ni, gua mati. Angle S C M set tana, okay? Manchla angle dalam la. Then next blurb writing. Blurb ayer no blog ayer no. Ini tu beri peralat mana show je tu poida. Blurb ayer no. Ado blogo. Peri betul ni. Anyway, blurb ni barang ini dah ada. Oru book in the back cover page il kodutheka na details ni ala blurb in the paraya ala. Oru book edukkum bo library ili pogum bo alengil book shop ili pogum bo nama lori book edukkum. Adhiya modul avasana vara alengil oru 50-20 pages of vahe chetta kollavo language kollavo mentsil avon undo no ki taano nama lori edukka book oru ikkelu ala pagana book edukkum thiricu vekkum details of vahe kum adhu kawai kum vahe teka okay. Celah tu, nama kita kerja itu kalau tu. Anggennya, anak nama kita buku sih usually choose ya. So blurb itu barang itu adalah satu important itu adalah satu faktor. Anak, pinne orang terikat dengan satu karya. Ini nama kita perhatikan satu format atau tidak. Satu blurb ini hanya pada dulu, ini lah. Satu buku ini pada diri lah. Ia kerja blurb. Celah tu, orang orang kalau full lah. Ia kerja celah tu words itu kandit adalah satu kali. Ia kerja celah tu barang ini adalah bahagian orang orang kiri satu buku ini kurus itu adalah reviews yang tak kian. Ia satu diri lah. Blurb pada diri lah. Ia kerja. Pasal satu exam point of view, orang orang blurb itu boleh anda anda seperti kenda dah. Enda ana, erdia dara ana, author dara ana, ini dia summary enda ana, your viewpoint. Ninggal deh dah yuri di lori personal thing aki macam ana blurb ni wenda dah. So what basically a blurb is? It's actually a discussion of a book on its back cover. Or a book in the back cover page jual korite kena details ni ana blurb ni paraya. And it opens with a catchy statement. Book ni dekam bawa statement de catchy ana ngilan ana muka tarik ke ada dana wahai kena itu tuan ngalai. So. Blurb ini dah, nama kita six marks ini expect ya. Four to six marks nama kita faham ini dia. Baki questions baru dah answer cendera orang orang itu maru. So blurb possible light. Oh, wan ni tu nolai. Horror gelu sudah murti dia. Sudah murti dia horror gelu ni. Wajju, awal itu dina blurb ini dah kena itu question ni dah. Nengal kaya mana mana tu ada thotte monyet la bashana na normal ni lah. Pasal horror gelu sudah murti dia horror gelu blurb writing ni dah. So it urges the reader to buy or read the book. A book ke wajikin bum reader ni. A blurb wajikin bum reader. Nah, orang buk kewangan orang itu lori agam tuan dan amat trim, interesting and catchy ayerikan. Simple and direct language jana. Bahagian kita complicate orang nak kerja simple ayerikan. Give necessary information about the author, publisher, year of publication, etc. Okay, apabila anda dari exam point of view, author ada mana summary anda mana your point of view. Ada itu, entah tu orang interesting orang lori di dalam blog berada naik itu strategi. Itre yang kaleng lana blog ini kaleng itu anda strategi anda. Okay, next orang orang itu blog. Blurb joy chalkum, blog joy chalkum, here we go, answer here we go. So, 
ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ലോങ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം കാരണം ഇത് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് പോകുന്നതാണല്ലേ ജസ്റ്റ് മോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോമാറ്റ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം ബ്ലോഗും ബ്ലോഗ് എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ വീഡിയോ ലോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ബ്ലോഗിൻ ബ്ലോഗും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ആണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ഫോമാറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കലിനെയാണ് ബ്ലോഗ് റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതേസമയം അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്ളോഗ് വീഡിയോ ലോഗ് അല്ലെ വ്ളോഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ബ്ലോഗ് എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഒരു എസ് എ എസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക പക്ഷേ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡേറ്റും എഴുതിയ ആളുടെ പേരും കൊടുക്കുക ബ്ലോഗിന് ഓക്കെ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം ദെൻ ഇവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലോഗ് എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ബ്ലോഗ് ഈസ് ആസ്കിംഗ് എ ഡയറക്ട് ക്വസ്റ്റൻ ടു ദ റീഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് യു എവർ വോണ്ടഡ് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് സൈഡ് ഓഫ് നേച്ചർ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നേച്ചറിൻ്റെ വേറൊരു മറ്റേ സൈഡ് എല്ലാവരും എന്താണ് നേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ ഇറ്റ്സ് ബ്ലെസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതല്ലാത്ത ഒരു മറുവശത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സം ടൈംസ് ആ പ്ലാനറ്റ് ത്രൂസ് എ സർപ്രൈസ് പാർട്ടി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ചില സമയം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഒരു സർപ്രൈസ് പാർട്ടി അതിൻ്റെ ലിവിംഗ് ബീങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും എന്താണ് സെലിബ്രേഷൻ ആവണം എന്നില്ല നോക്കിക്കേ എത്ര സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്യാച്ച് ആൻഡ് യുണീക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ആസ്കിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് പ്ലാനറ്റ് അറ്റ് ടൈംസ് ത്രൂസ് എ സർപ്രൈസ് പാർട്ടി ഫോർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ലിവിംഗ് ഇൻ ഹാബിറ്റസ് ബട്ട് അറ്റ് ടൈംസ് ഇസ് നോട്ട് എ സെലിബ്രേഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ സ്കാരി ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ പീക്ക് ഇൻ ടു വാട്ട് കോഴ്സസ് ദീസ് ഈവൻസ് ഹൗ ദി എഫക്ട് ഇസ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ബി റെഡി ഫോർ നേച്ചേഴ്സ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സർപ്രൈസസ് കം അലോങ് ആസ് വി എക്സ്പ്ലോർ മോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ എക്സൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ വേൾഡ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിപ്പയർനെസ് ഇസ് ക്രൂഷ്യൽ ടു മിനിമൈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ നോട്ട് കൺട്രോൾ ദി നേച്ചർ അല്ലേ നമുക്ക് നേച്ചറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് തരുന്നുണ്ട് സോ കോപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഇസ് വൈറ്റൽ ടു ബിൽഡിംഗ് റെസിലിയൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ടു ദീസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഒക്കെയാണ് സോ ബി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ എ കൺട്രി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ റെഡി ടു ഫേസ് സച്ച് ചലഞ്ചസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആക്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ സോ ലാംഗ്വേജ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കണം ഹെഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയ ആളുടെ പേര് ഉണ്ടാവണം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ബ്ലോഗ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കയറി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല സോ യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ കളർഫുൾ ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെ വേണം ഒരു ബ്ലോഗ്
Critical appreciation of the poem or a fight sure question on model exam in public exam in the last question the question the question on critical appreciation on critical appreciation of the poem that morning I'm going to tension I can already part to the poem I tend to get a mock up and the mother you poem I can think I'll go to the car to and then I want to connection every angle and kind of rare case in in the honor party to a report in a similar right to a poem can it to compare and contrast to not already the let's show the can of chance and the rare case a lot I'm getting a question to the camera or a fight and show the cam if I'm any woman not a poem number of party show about the name they say that the women empowerment in a base it or a poem than it to compare it with the poem that you have already learned in your syllabus other than a woman I'm going to compare a night of show the cam I'm going to request in very on angle are them in that event that about the poet parayanam then summary of the poem a poem in the honor in all of the honor can be need a critical appreciation to discuss the end of the then your understanding of the poem are the other and that about another thing I'll give you a point in a in the months in I your point of view summary I don't know pardon not that the why did you what are the factors that you like the poem what is the message that you receive from this point that in your point of view could I discuss it you know then organization of ideas critical appreciation um essay on and get him I'm going to questions in a number of mark of even a thing in a number of actually or organization of ideas Ningal in a any the minus in a kit idea organize it chedu in a new base at a ton of normal valuation not than a teacher a market your organization of ideas in the body in the English law almost a la question the answers in a no can you recall you know are the name they say they can come in love come or a deal or a poem appreciation organized a party like differs I don't know the name of the organization and then I don't know Kitana and a mark of Asia okay then poetic devices poetic devices figures of speech poetic devices new indeed or special video it did under other thing ali class a kind of initiation refer to you know okay or a part and say you know car now are the in a can I'm a key critical appreciation it don't could the referee in on a mark a score and I to put up okay with an example than it and an okay metaphor or a poem on the trend other when when you could see a lot of comparisons other metaphor are no other simile are no in all of the minds like an it is from Kiga metaphor in the way in the end on a honest miss nine at the at the only for to lay type oil on a say 630 marathon the way into the 630 can a kind of a core part to discuss the end and dog a mother and the I'm a culture near the start team so a lot of the channel marathon or even 630 give it a present I can okay okay and it's in the elevation we can die English or culture guy are I'm going to full power the number of business studies at the end day on a story it's okay it's okay dear sorry on the parenda or to a charity but say fresh I to start the app over the old number and even sir okay so poetic devices no carnival and on a metaphor in the way another comparison LA when when you compare two things directly other than a metaphor in the body in the other is a man when you use two words when you compare two words using the words as or like it is known as simile done the card in a compare symbol as a lingual like any round the words you see an angle other simile I am arm but she or the words of you see are the direct comparison of two objects of a young girl other metaphor I am arm for example my love is a red rose and this name on the way another or a red rose on a but a normal comparison on a low red rose on an on a party in the poly on an ally is like a red rose in a lot my love is a red rose direct comparison on a other metaphor on a pashe my love is like a red rose enter in this love in the party in the red rose poly on a is like I think it as as red as a rose like a party in the retail as or like you say the compare she that are simile run the objects in a direct compare she on a glad the metaphor or the which on a in a mark for will allow a then after then then a personification what do you mean by personification human traits to known humans human beings a lot of guiding alka and then a human effects and I'll gonna the near a personification the party in the the Sun smile down upon the earth number the Sudi and for me like no kid she did to so then she did something I'll get in kind of turned off I'll get a trace danced in the wind 
ട്രീസ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഹ്യൂമൻ ട്രേഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ദൻ അലിട്രേഷൻ അലിട്രേഷൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇനിഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് അലിട്രേഷൻ നമുക്ക് സ്ഥിരം കേട്ട് പരിചയം ഉള്ളതാണ് സീഷൽ സീഷ് സി അല്ല എന്താണ് ഷീ സെൽ സി ഷൽ സൗണ്ട് സി ഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ സെൽസ് സി ഷെൽസ് ഓൺ ദ സി ഷോർ അല്ലേ ഇതിലൊക്കെ ഇനിഷ്യൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷീ സ് 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 അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സൗണ്ട്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് എന്തായിട്ട് പറയുന്നു അലി അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് വരുന്നതിന് അല്ലേ അസനൻസ് എന്ന് പറയുന്നു റിപ്പീറ്റിംഗ് വവൽ സൗണ്ട്സ് അതായത് കോൺസിനൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് പ ബ ടഡ് ക ഗ മ ന ങ് സ സ ഫ വ ധ ത ഷ സ് അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് അല്ലേ കോൺസിനൻറ്റ് ആ സൗണ്ട്സിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സിനാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇ ഇ ഉ ഉ എ എ എ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഏത് വവൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷനാണ് അസ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല സൗണ്ട്സ് ആണ് ചിപ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്സ് ചിപ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ സൗണ്ട് ഇ സൗണ്ട് അതേപോലെ ക്ലാപ്പ് യോർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഇവിടെ ക്ലാപ്പിൻ്റെ എ ഹാൻഡിൻ്റെ ഹ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇവിടെ എന്താണ് വവ്വലാണ് വവ്വൽസ് ആണ് പക്ഷെ ലെറ്റേഴ്സ് ആണോ അല്ല പകരം സൗണ്ട്സ് ആണ് ചിപ്സ് ഡിപ്സ് ക്ലാപ്പ് ഹാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു വവൽ സൗണ്ട്സ് റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്നതിന് അസനൻസ് എന്ന് പറയും അതേസമയം കോൺസിനൻറ്റ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്നതിന് എന്ത് പറയും അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയും അലിട്രേഷനും കോൺസിനൻസിനും ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി ഷീ സെൽ സീ ഷെൽസ് ഓൺ ദ സീ ഷോർ അല്ലേ ബിറ്റി ബോട്ട് ബോട്ട് സം ബട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലേ അതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അലിട്രേഷൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ദെൻ റൈമിങ് സൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല ദെൻ ഓണമറ്റോപ്പിയ അല്ലേ ഓണമറ്റോപ്പിയ ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് അതേപോലെ ബസിങ് സൗണ്ട് ഓഫ് ബി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബി എന്നുള്ള ബസ് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ ഇല്ലേ സൗണ്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇതാണ് ഓണമറ്റോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജറി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ചില പോയംസ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് അങ്ങനത്തെ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ സിമ്പിളിസം സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഐഡിയാസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ഐറണി തമാശ രീതിയിൽ ഓരോന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് റെപ്പറ്റീഷൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓഫ് എംഫസിസിനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ദെൻ നോമിത വിഷ് ടു സെൻഡ് ഹർ മദർ സം മണി സീക്രട്ട്ലി ബട്ട് ഷീ ഫെയിൽ ടു ഡു ആസ് ഷീ വാസ് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കൽ ഫോർ ഇയർ സ്കൂൾ മാഗസിൻ അബൌട്ട് ദ റോൾ ഓഫ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റും ഡ്രഗ് യൂസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉറപ്പാണ് കാരണം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് യൂണിറ്റ് ബാക്കി യൂണിറ്റ്സിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടു മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റും യൂസേജ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ യെസ് സോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലും സ്പീച്ച് ആണെങ്കിലും ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ പോയിന്റ്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്
ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അവർക്ക് ജോലി വാങ്ങി കൊടുക്കുക അതിലൂടെ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കുക ഇതേപോലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ദ വിൽ ഗെറ്റ് ഇനഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ കൂടെ അവർക്ക് ലീഡേഴ്സായി മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഒരു വിമൻ ഇക്വാലിറ്റി ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് എനിമോർ എ ഡ്രീം ഇറ്റ്സ് ഗോണ് ബി എ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അല്ലേ സോ ഈ ടൈപ്പ് പോയിന്റ്സ് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ റിലേറ്റഡ് ടു വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് യു ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് തരുന്നത് ഓക്കെ മാക്സിമം എവിടെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദെൻ ആർട്ടിക്കൽ റൈറ്റിങ്ങും വരുന്നത് ഏതാണ് think and write the role of educated women in building a strong nation the role of learning labor and leadership qualities in making a liberated woman ee type of questions correct aayittu ingena vannonde irikkum nisse business aayi le da aayi kondi irikkana kaiyu kaiyu ippa da ninkku vendittu da njan nidin sir ne vilikkanayittu povan amarnadhinu vendittu da nisin nidin sir ippa angotta narangittunde ippa varunnadayirikku to odane varunnadayirikku സോ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൽ റൈറ്റിംഗിലാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സ്മാർട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് വെൻ വിമൻ ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ദി മേക്ക് ഇൻഫോം ചോയ്സസ് ഫോർ ദം സെൽസ് ആൻഡ് ദിയർ ഫാമിലീസ് ലീഡിങ് ടു ഹെൽത്ത് ദിയർ ആൻഡ് ഹാപ്പിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓപ്പൺസ് അപ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതാ നിതിൻ സാർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അമർനാഥ് വിളിച്ചു നിതിൻ സാർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ മിസ് പോവാണ് സാറേ ഒരുപാട് അന്വേഷണമുണ്ട് കേട്ടോ അമർനാഥിൻ്റെ വക ഹായ് പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് സാർ ഉണ്ട് സോ സ്മാർട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുഡ് ഫോർ ഫാമിലീസ് ദൻ ഫെയർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് സൊസൈറ്റി അല്ലേ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി വിമൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം ഒരു ഫാമിലി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഗീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു വിമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് സാറെ ഒന്ന് വന്നേ ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഞാൻ അവർക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇനി സാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഫുൾ സെറ്റിൽ പക്ഷെ ഞാൻ മാറില്ല വിട്ടു കൊടുക്കില്ല ഇനി പോകോ 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 ഞാൻ എപ്പോൾ പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻ പോളിറ്റിക്സ് അല്ലേ ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ ഗീവ് വി ഷുഡ് ഗീവ് ദം സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പോളിറ്റിക്സ് ടു ദൻ യൂസിങ് ടെക്നോളജി ഹൗ ക്യാൻ വി ചേഞ്ച് ദ ലൈഫ് ഓഫ് വുമൻ ദൻ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ദൻ ചേഞ്ചിങ് ഹാർഫുൾ ട്രഡീഷൻ സോ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വുമൻ മേക്ക് ഫാമിലീസ് communities and the whole country better and stronger in many different ways to advance when most important point aanu idu ningal discuss cheyanayittu nokka so ഇത്രയും ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന് മുന്നേയുള്ള മോഡലിന് മുന്നേയുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ മാരത്തോൺ മാത്രമായിരുന്നു ചാപ്റ്റർ വൈസ് സമ്മറീസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന നമ്മുടെ അമർനാഥും ബാക്കി ഫുൾ ടീംസ് മീസ് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ പോയെന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ 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 അമർനാഥ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിതിൻ സാറിനെയും കാണിച്ചല്ലോ അതാണ് മോ വിചാരിച്ചോ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല സാർ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതാണ് മിസ്സ് കാണിച്ചത് സോ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്സും സോ ഇതീ ബിസിനസ് ഫുൾ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാർ ഫുൾ പവറിൽ വരികയാണ് This is how you have to write all these questions and all the best for your English exam and be prepared for your and then business business studies okay then bye sir ne i'm inviting you sir varte sir varte
Hello, hi. Hi, hi, hello, hello. Uh, just a minute, eh? Just a minute, I'm good. Hi, hello. Yes. We are going to do two chapters. Two chapters, that means first chapter. And we are business environment in the chapter. Management in the chapter, we are going to do business environment in the chapter. Let's revise it and we will discuss the questions that we will discuss. This is what we have planned to do. Okay. Let's do it. Yes, good evening all. Uh, just to know, we start here. Right? Yes, Paka. Voice audio, right? Voice audio, right? Yeah, hi, hi, Bun and Amarnath. Yes, 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 yes. Live there, no, no, live there, no, no. We complete it. Oh, okay. No problem. Oh. So, in the discussion in the chapter, as you, you all carry on to the natural and significance of management, weightage comparatively, good chapter, Anna. அதே போலத்தனே business environment இது சாப்டரம் இது சாப்டரல் இது 2015 onwards up to 2023 வேறே that means 5 வாசம் வந்துத்தில் முழுவன் question papers ஒன்று ஏதக்கு questions வந்துத்துந்துந்து நம்மல் ஒன்று ஓடிச்சு பரையும் so இது காயிரிங்களானும் நமக்கு இந்த சியானில்லது கொரச்சதியம் சமையம் நம்மல் spendியும் Yes, nama kita sama dengan itu. Orang portion yang valari important dahana, because nama kita career turning point dahana, pasukan dahana ni kalau career turning point dahana. Jangan pergi kelas itu pernah orang dah, nama kita orang kita dalam nama kita, entah tuolam sami ini exam lekik orang dek, ini lagi ada yang pergi sudi kan? So in the sixteenth, nama kita ini masam fortunately or unfortunately twenty ninth tu beri ulu, because it's a February. So in the orang ini dalam kita orang dek. Padimunu dawasam ini masa ente yang mana itu, padimunu dawasam matra meyullo. So ini padimunu dawasam before la ini time il, amuk maximum. Maximum amuk clear itu puwa, okay. Yes yes yes. Apa nak kula? So amuk class lagi puwa. 
സോ എന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാതെ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് പോകരുത് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എവിടേക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എവിടേക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് വാട്ട് ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കാര്യം ദെൻ പിന്നെ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അടുത്തത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് എസ് എ ഓർ ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ് ആണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ആണ് ആ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും മീനിങ്ങും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം സോ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓർ മീനിങ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിന് നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല മേരി പർക്കർ ഫോളറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ബൈ അതേഴ്സ് ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ ദെൻ ഒട്ടേറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിരവധി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ ബൈ അതേഴ്സ് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് അച്ചീവിങ് ഡിസൈഡ് കോമൺ ഗോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി സമയബന്ധിതമായിട്ടും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയാ സമയം സമയബന്ധിതമായിട്ടും വിത്തിൻ ടൈമിനുള്ളിലും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും എന്താണോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റാളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടു കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയും ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസിയും എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണ്ട ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് യെസ് നോക്കൂ അവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ സോ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കംപ്ലിഷ് ദി അസൈൻഡ് ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ടഡ് ഗോൾ വിത്തിൻ ദി സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ടഡ് ടൈം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് സാറേ നേരത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനകത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ടൈം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആണോ അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി സ്ഥൈം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആണോ ഇതെല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലാ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എക്സാം ഹാളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ആണോ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആണോ എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അവസാനം തൊട്ടടുത്ത ആളുകളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അവൻ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു തരികയും ആ ആൻസർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റോങ് ആൻസർ എഴുതി പോവാറുമുണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടി ക്ലിയർ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് പറയുമ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടി ദാറ്റ് ഇസ് വൈ നമുക്ക് എന്ത് കണക്കാക്കാം ടി ഫോർ ടൈം
ഇനി എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്കിനെയാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദെൻ ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അഥവാ വിത്തിൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സിനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് യെസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്താണ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് റിസൾട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നതിനാണ് എന്നാൽ എഫിഷ്യൻസി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് യെസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റോ ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് യെസ് ഇവിടെ ഒട്ടേറെ ക്വസ്റ്റിനുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് പ്രോവസീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ യെസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് വൈ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കുണ്ട് നമ്മളത് പറയാൻ വേണ്ടി പോകും ക്ലിയർ ആൻസർ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ബിക്കോസ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരേ സമയം വർക്കിനെയും പീപ്പിളിനെയും ഓപ്പറേഷൻസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് യെസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് യെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കാണാനോ തൊടാനോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യെസ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒബ്ജക്ടീവ്സിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നാട് ക്ലാസ് ഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്ടീവ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്ടീവ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്ടീവ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്ടീവുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക സർവൈവൽ ഗ്രോത്ത് സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് യെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ സർവൈവൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് യെസ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസിനും അതിന് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് യെസ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ എംപ്ലോയീസിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാലറി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊടുക്കുക അതേപോലത്തെ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊമോഷൻ ചാൻസുകളൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുക ദെൻ ഹെൽത്ത് എന്താണ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉറപ്പിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് യെസ് ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സോ മാനേജ്മെന്റ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡൈനാമിക് എൻവിയോൺമെന്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ദെൻ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് യെസ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ സയൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ക്ലിയർ സോ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആർട്ടിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർട്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയണം ഒപ്പം എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക അത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുക അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ആർട്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആർട്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാനേജ്മെന്റിനെ ആർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് യെസ് സോ വാട്ട് ഇസ് ആർട്ട് ആർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് വിച്ച് റിക്വയർ സ്കിൽസ് നോളജ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് പെർഫെക്ഷൻ ക്ലിയർ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ആർട്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് തിയറ്റിക്കൽ നോളജ്
മാനേജ്മെന്റും സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് ക്ലിയർ ദൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലിയർ മൂന്നാമത്തത് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഒരു പരി എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ബിക്കോസ് അമർനാഥ് സൂപ്പർ 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 സുഖമാണ് സുഖമാണ് ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സയൻസ് അല്ല ഏതുപോലെ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി പോലെ സയൻസ് അല്ല ഇതൊരു പ്യുവർ സയൻസ് അല്ല പകരം സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് യെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് ബോത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം സയൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുക ആർട്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുക മാനേജ്മെന്റ് ഒരേപോലെ ആർട്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും സയൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് വിളിക്കാം സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല യെസ് ദെൻ മാനേജ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ഇൻ എക്സാറ്റ് സയൻസ് വൈ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മാനേജ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ഇൻ എക്സാറ്റ് സയൻസ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റിന് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ എക്സാറ്റ് സയൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു പ്യുവർ സയൻസ് അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന് ഒരേ ഒരു ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻ എക്സാറ്റ് സയൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എൻ ഇൻ എക്സാറ്റ് സയൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്യുവർ സയൻസ് ബിക്കോസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓൾവേസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ മാനേജ്മെന്റ് ഓൾവേസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന് പ്രത്യേകത എന്താ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന് പ്രത്യേകത അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളോ മറ്റൊരാളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം റിസൾട്ട് തരണമെന്നില്ല ഓക്കെ സയൻസിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെയിം റിസൾട്ട് തരും എന്നാൽ മാനേജ്മെന്റ് അത്തരത്തിൽ സെയിം റിസൾട്ട് തരാറില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ എക്സാറ്റ് സയൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്യുവർ സയൻസ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അഥവാ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു രണ്ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം യെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ Yes, profession and the barrier. Profession is an occupation back, uh, backed by specialized knowledge, training and which entry is restricted. Okay, uh, profession is specialized knowledge, uh, specialized knowledge is there. That profession is entry in the barrier is restricted. That is an apex authority, well-defined body of knowledge, restricted entry, professional association, code of conduct, service motive, and the features side are the same features. We have to say that the management features are the same features. We have to say that the management features are the same as well as the profession features are the same as well as the management features are the same as well as the management features are the same as well as the profession. Yes. നെക്സ്റ്റിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് യെസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യേകത അത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്ലാൻസും പോളിസീസും ലോങ് ടേം പോളിസീസും പ്ലാൻസും ഒക്കെ വെക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ദെൻ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് അഥവാ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യേകത ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണുള്ളത് യെസ് ഈ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഈ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവണം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സി ഇഒ ചെയർമാൻ പ്രസിഡന്റ് പോലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ് ഫുൾ
കോർഡിനേഷനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ളത് കോർഡിനേഷൻ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സിങ്ക്രണൈസിങ് ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സിങ്ക്രണൈസിങ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ക്ലിയർ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ചോദ്യം അതാണോ വരിക അല്ല കോർഡിനേഷൻ നീഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് വൈ കോർഡിനേഷൻ എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനകത്തും ആവശ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോർഡിനേഷൻ എല്ലാ ലെവൽസിലും വേണം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനെ സംയോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് റേദർ ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് റേദർ ദാൻ ഇറ്റ് ഈസ് സോറി എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് വൈ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇത് മറ്റു ഫംഗ്ഷനുകളെ പോലെ പ്ലാനിങ്ങിനെ പോലെ ഓർഗനൈസിങ്ങിനെ പോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല പകരം എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്തും ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എസൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനകത്തും നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് യെസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ യെസ് അതിലേക്ക് പോകേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ആറോളം പോയിന്റുകളാണ് കോർഡിനേഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർട്ട് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ പ്രോഗ്രസീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കോർഡിനേഷൻ ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മേ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെലിബറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഇറ്റ് ആൻഷർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ സയൻസ് സോറി സയൻസിന്റെ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വരും അതിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയീസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് വരുന്ന വരും അപ്പം അവരവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയയിലുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിസോഴ്സുകൾ ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും കോർഡിനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് യെസ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് യെസ് ഓക്കെ സോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് വിത്ത് ദി മിനിമം റിസോഴ്സ് കോൾഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് വിത്ത് ദി മിനിമം റിസോഴ്സ് കോൾഡ് യെസ് ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞാടാ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗോൾസ് വിത്ത് ദി സ്വാതി ഒരു എക്സാം പൊളിച്ചു ബട്ട് എം സി ക്യു ഓൺലി ഫോർ യെസ് എം സി ക്യു നാലെണ്ണം മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ യെസ് ഷോർട്സ് ഉണ്ടോ ഓൾ സബ്ജക്ട് എം സി ക്യു ഷോർട്സ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ശരി സ്വാതി നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ടും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഓൺവേഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിഹരിച്ച് വീഡിയോസ് സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ നാളെ തന്നെ ആ വീഡിയോസ് ഇറങ്ങും കേട്ടോ സാധി ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ സോ സാർ അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സി ഫോർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടി ഫോർ ടൈം എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റിന് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് യെസ് ഓക്കെ പക്ക യെസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ വൺ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം എവിടുന്നാ നമ്മുടെ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് യെസ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു ചെയർമാൻ ബിലോങ്സ് ടു ലേസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയർമാൻ ഏത് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ടോപ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസറി ലെവൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സേ എക്സാമിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ടോപ്പ് ലെവൽ ക്ലിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേക്കണേ ആൻസർ പറഞ്ഞേക്കണേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഡൂയിങ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വിത്ത് ഇൻ ദി മിനിമം കോസ്റ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദി ടേം മിനിമം കോസ്റ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദി ടേം യെസ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടൂൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർച്ച് ട്വന്റി ടൂൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഒന്ന് നോക്കിയാ ഒന്ന് നോക്കിയോ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് സി ഫോർ കോസ്റ്റ് ആണ് ടി ഫോർ ടൈം ആണ് സി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ് ഏതാ സി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫിഷ്യൻസി യെസ് ദൻ ടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓക്കെ സിയും ടിയും ഓക്കെ സി എഫിഷ്യൻസി സോ കോസ്റ്റിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതെന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും യെസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് താഴെ പറയുന്നതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കണേ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ താഴെ പറയുന്നത് ഏതാണ് യെസ് യെസ് നോക്കൂ യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഓൾ ഓഫ് ദി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് സൂപ്പർവൈസർ സേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് സേ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഡാഷ് മാനേജ്മെന്റ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഏത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഏത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഏത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് മിഡിൽ ലെവൽ ടോപ്പ് ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ ആൻഡ് അപ്പർ ലെവൽ അപ്പർ ലെവൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഏത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ് ദാറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് നകുൽ മിഡിൽ ലെവൽ ആണോടാ മിഡിൽ ലെവൽ ആണോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ മിഡിൽ ലെവൽ ആണോ മിഡിൽ ലെവൽ ആണോ ഇതാ അവിടെ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ ഇതാ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഇതാ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് ഇതാ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടി വരിക അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചാല് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ എക്സാമ്പിൾസ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ഓക്കെ സോ ഒരു സംശയം വേണ്ട സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ലോവർ ലെവൽ ഓക്കെ ലോവർ ലെവൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വർക്ക് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി
so policy formulation is the function of management policy formulation is the function of management ed functions in the ed management function aanu policy formulation nu parayunnathu okay so sendikane ee chapter ninnu ettom koodal multiple choice vannittullathu levels of management la policy formulation ed level of management inde function aanu ed level of management inde function aanu policy formulation ed level of management inde function aanu policy formulation ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോങ് ടേം പോളിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലയളവിലേക്കുള്ള നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലാണ് നയങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിലായിരിക്കും എന്താണ് ടോപ്പ് ലെവലിലായിരിക്കും യെസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ടോപ്പ് ലെവൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മിസ്റ്റർ ബാബു ഇസ് ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഓഫ് പ്രീമിയർ ലിമിറ്റഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മീൻ സി ഇ ഒ സി ഇ ഒ ആണ് യെസ് ദ പ്രീമിയർ ലിമിറ്റഡ് നെയിം ദ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഹി ബിലോങ്സ് മാർച്ച് ട്വന്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മാർച്ച് ട്വന്റിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ സി ഇ ഒ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലായിരിക്കും സി ഇ ഒ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ടോപ്പ് ലെവലായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ സയൻസ് ഗീവ് ടു റീസൺസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ഇറ്റ്സ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യെസ് മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ടു റീസൺ എങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ സയൻസ് ഗീവ് ടു റീസൺസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയോ ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം വാട്ട് ഇസ് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലിയർ അതേപോലെ തന്നെ സയൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുക ഇതൊരു ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എത്ര മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സും സയൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പറയുക നിങ്ങളുടെ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് സമർപ്പിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് പറയേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാ അറിയോ സയൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും സോറി സയൻസിന്റെ സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓക്കെ റീസൺ നമ്പർ വൺ എന്താ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസും സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസും ഒരേപോലെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്കൻഡ് റീസൺ മാനേജ്മെന്റും അതേപോലെ തന്നെ സയൻസും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ക്ലിയർ എന്താ സിസ്റ്റമൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടു റീസൺ ഒന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് വന്നത് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് എക്സ്പിരിമെന്റ് എക്സ്പിരിമെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ടിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എക്സ്പിരിമെന്റിന്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യെസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റീസൺ സെക്കൻഡ് റീസൺ ബോത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആർ systemized body of knowledge systemized body of knowledge okay 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 so that's about the uh, reasons next question which among the following is not an organizational objective of management thare parayunnathil organization objective gal edellam aanu not an organizational objective ennu reethil aanu choichittullathu ഓർഗനൈസിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാർ നേരത്തെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ദാട്ട് ഇസ് സർവൈവൽ സർവൈവൽ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ഗ്രോത്ത് സോ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്തായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല യെസ് പ്രോഫിറ്റ് റെഡിയാണ് സർവൈവൽ റെഡിയാണ് ഗ്രോത്ത് റെഡിയാണ് ഇതൊന്നും അല്ലാത്തത് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദി എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദി എൻവിയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെന്റ് സോറി സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സ
protecting the environment is not a part of organizational objective. Yes, the next one. Policy formulation is the function of. Already same question 2018. Uh, policy formulation is the function of top level management. Okay. Yes, the next question. <coughs> Which of the following is a function of middle level management? Tale para in the video, either on middle level management in the function at the formation of plans and policies. Number already para new reward questions on our questions are key answer top level management and I don't know. Other one day policy formation top level on a yes directly oversee the efforts of workforce. Tale kadilla lower level employees in the workforce in the provartening like the might. Control here, regulate here, at the lower level management. Cooperate with the other departments and smooth functioning of the organization. Clear? Adam and the Niana. Sorry, other Matu departmental person coordinate the one to move out. Matu department to call the person to cooperate with the one to work here and the middle level management in duty. Clear? Analyze the environment and the top level management in duty. So, the right answer is cooperate with the other department for the smooth functioning of the organization. Okay. So, that's about it. So, this is our second chapter. Sorry, first chapter. Multiple choice questions. Yes. But in this chapter, we will discuss the first question. The first question is important. What is the important question? Yes, 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 yes. So that's about the okay, 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 okay. Yes, so again, I'm going to cover the part of the sun. Big Kurdal questions are going to comment. I'm going to cover the questions. We'll discuss the yes. So, I'm going to discuss the business environment in the world. Number two, number next chapter on third chapter on. Uh, SA question, other than the shortest question, Sadi, the Ula chapter alone. So, in the business environment, would you organization the Provartanga effect in the Ella factors? We have the sum total of all the factors, just like as individual, institution, and other forces. All those factors are considered as a uh, business environment. Would business organization the performance in a Provartanga influence in the Ella factors in the Mulubik in the Perana business environment? Okay. Yes. So, dimensions of business environment. This is the most important title of the question. Dimensions of business environment. That is the most important title of the question. Dimensions of business environment. Yes, dimensions of business environment. So, dimensions in a, sorry, business environment in a dimensions in a, pradhan maa ita manja ita namakki classify jayitu varayam. Economic environment, social environment, technological environment, political environment and legal environment. And then, anja ita classify jayitu varayam. Yes, economic environment on the world, the Edo Kiana. Vagatil touch the Boga, interest rate, or Rajit Nilanilkina, Reserve Bank of India, proposed the interest rate at Triana. Other than that, Rajitla inflation rate at Triana, Nani Peripo, Tinde Nirekaginiana, and the other. Then disposable income in the Alabatriana, Allegal spend the Yan Mendi, Anuadi capital legal, available at the amount at Triana, other than the stock market in the indices and Giniana. Then value of rupee, Indian rupees in the value and Giniana, it okay, and economic environment to Bagavat with other. Then political environment, next one, political environment. Political environment to Bagavat to Barano, Urijatilla, Barana Samvidana and Giniana, Langan, Nama Samhita and Giniana, other than the Arajit Nilkin, the Rastria Mightl, Rastria Paramatla situation like Giniana, other than our the Sambati Paramatla guiding letter told him Rastria Kalarnitan. Rasim Edabadan, Adorapane, Arajit, Arano Berikin, the dominant title political party, the value and ideology and economic ideology and the other, Adorapane, political leaders in the profile and the political leaders in the profile and the other, the political environment in the Bagamana. 
Yes. So, legal environment. Legal environment in the Bhagavad Gita is government parliamental pass akunna neyamangal. Okay. Government parliamental pass akunna neyamangal. Government parliamental pass a kuna name angal. Adorapa the government authority, government authority, otherwise government executives, uh, Munu issue jena order, Adorapa the ne, court in the judgment day, our son Parino, with the summit like commission eagle and Amal Nemi car and Athan commission eagle Munu to make in the decisions, commissions in the decisions. Either Lavandana. This is the same thing. This is the legal environment. Yes. Social environment is the same thing. The customs, traditions, values, social trends are the Social environment is the Yes. Technological environment day by day, science develops. Technology is the same thing. The 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 same thing. The same thing. The The same thing. Yes, technology is a very good thing. So, this is the dimensions of business and environment. Then, features of business and environment. Business and environment features are total, total, totality of external forces. Or business is a dimensions of business and environment. So, business and environment. So, business environment general forces on down, other than specific forces on down. General forces on the one in the angle, business and indirect type effect in the forces in the under general forces on the one in the direct type effect in the forces in the number specific forces on the one in the forces in the land in the parasper of Manda Mulana interrelated on a dynamic and natural on which means changes of one in some of them other than uncertainty und then complex and complex side law on a business environment in the changes when I go around unpredictable on a. Matrola Parasperum connected to Mana, okay. Then importance of business environment. And then when it under business organization, business environment could you paddy can other. That's about the importance of business environment. There's a business organization and the environment could see the matter of the R and down because, 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 because. One business organization is an opportunity to identify the opportunity. That's why we have to do the threats. We have to do the resources. We have to do the policy formulator. We have to do the business organization. We have to do the total performance. Yes. So, in the economic environment, Questions just touch the poa. Yes, in the level economic system, economic development, the economic structure that means now we mix the economic system on Then, uh, in the world, we can economic policies and the one running industrial policy, monetary policy, and fiscal policy. In the bar, a lot of the in the five year plan at a come like five year plan in the current need the IOG, one or two each the one year plan in the other. Otherwise, the infrastructural factors. Financial institution uh, availability, banking availability, transportation availability, communication facility availability to the infrastructure facility in the economic environment. Yes. Yes, 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 yes. So what I am saying, economic policy some of the security might have our end on the liberalization and down privatization and down globalization. So, liberalization is the one that 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 is then globalization, globalization is the one that is the entry barriers. Foreign countries in India, like India, and the foreign countries like the business activities and entry barriers and the market will reduce the EU's in the globalization. Okay, this is the new economic policy. The bargain might also discuss the other. Yes, demonetization. The level circulate in the Athen Gilmore currency, Purnamite, the market will reduce the EU's in the circulation. Reduce the EU's in the Protonathan, the number of the Likin the Perana, demonetization. 
യെസ് ബ്ലാക്ക് മണി ഇറേഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ടാക്സ് അതിൻ്റെ വർധന ടാക്സിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ടാക്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ടാക്സ് ഇവേഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാഷ് സേവിങ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാഷ്ലെസ് എക്കണോമി റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ എക്കണോമി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പണ്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് അവർ ക്ലാസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞ അതായത് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ തൊട്ടു തലേന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ മാരത്തൺ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇനി